일빵빵 입에 달고 사는 기초용 오늘 22강 공부를 해보도록 하겠습니다. 아, 저희가 지금 21강부터는 요 어, 의문사로 시작하는 질문에 대한 대답하는 방법 예, 그거를 공부를 하고 있습니다. 좋습니다. 이어서 오늘 쭉 들어보도록 할게요. 자 일단 211번이죠. 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. What is the best way to learn English? I haven't learned it yet, so I don't know. 네, 일단 그 질문 상황에서 우리가 주의해야 될 거는 What is the best way to? What is the best way to? 예, 그걸 좀 알아둬야 되겠죠. What is the best way? 그랬으니까 무슨 뜻이에요? 직역을 하면 가장 좋은 방법이 무엇입니까? 그죠? To 그랬으니까 뭐뭐 하는 가장 좋은 방법이 무엇인가요? 이렇게 보시면 되겠습니다. 그냥 하나의 단어처럼 좀 기억을 해두세요. What is the best way to? What is the best way to? What is the best way to learn English? 이렇게 물어봤어요. 영어를 배우는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 이렇게 얘기를 했죠. 음. 열심히 하면 되죠. 그렇죠? <웃음> 복습, 어? 예습, 어? 그 다음 반복. 어? 그렇게 하면 되죠. 일단 자 대답은 뭐라고 했나요? 자, 여자가 얘기를 했는데요. 자 이것도 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. 일단 틀을 좀 생각을 해보세요. 문장이 뭐 여러 개 나왔죠? 한두개 나왔나요? 자 뭐로 연결됐는지 그것까지 좀 파악을 해보도록 하겠습니다. I haven't learned it yet, so I don't know. 네, 항상 우리가 지금 그 리스닝에서요. 이 have not 요거 좀 주의하세요. have not. have not 이러면 좋은데 have not 거의 그러지 않죠. have n 이렇게 발음합니다. 그러니까 어떨 땐좀 혼동돼. 그죠? 음. 긍정인지 부정인지 또 have it인지 혼동돼요. I haven't learned 이렇게 얘기했습니다. I haven't learned I haven't learned it yet. 이렇게 얘기했죠. I haven't learned it yet. 무슨 뜻이에요? I haven't learned it yet. Have not learned 그럼 무슨 뜻이에요? 배운 적 없다는 뜻이죠. It가 를친 거여서 English를 얘기를 하는 겁니다. I haven't learned it yet. I haven't learned it yet. 이렇게 발음했네요. 그죠? 아직 그거 배워본 적 없어요. 다시 한번 들어볼게요. I haven't learned it yet, so I don't know. 자, 그럼 이제 뜻이 명확하게 들어오죠. 아우, 저 배워본 적이 없어서요. I haven't learned it yet, so I don't know. 잘 모르겠습니다. So라는 접속사로 이어진 양쪽 문장. 이렇게 보시면 되겠습니다. 틀. 아시겠죠? 좋습니다. 자, 한번 뭐 어려운 건 없고요. 틀을 가르쳐 드렸으니까 요거 한 번만 듣고 따라해 볼까요? 따라해 보겠습니다. 아, 저도요. 글쎄 영어를 배워 본 적이 없어서 잘 모르겠어요. I haven't learned it yet, so I don't know. 네, 좋습니다. 자, 뭐한 번만 해 보면 또 정이 없죠. 저. <웃음> 예. 장갈 못가 그러면 자, 다시 한번 들어 볼게요. 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. I haven't learned it yet, so I don't know. 네, 좋습니다. 자, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 할게요. What is the best way to learn English? The best way to learn English is to be friends with those who are fluent in English. 자, 길었어요, 그죠? 어, 물론 길었는데 뭐예요? 포기하면 안 되지. 우리가 지금 이걸 하는 이유는 뭡니까? 긴 문장까지, 리스닝까지 소화하려고 연습하는 거잖아. 그 그러니까 포기하면 말이 안 되지. 그죠? 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. 이게 길어진 이유는요. 가장 그 이유는 첫 번째 이제 수식어들이 많이 들어가서 길어지는 경우도 있고요. 또는 주어가 너무 길어. 그래서 길어지는 경우도 있습니다. 여기가 이제 후자에 해당되는 경우인데 What is the best way to learn English? 이렇게 물어봤죠. 지금 이 대답이 아마 이게 이제 뭐그 이렇게 설명을 좀한것 같은데 그대로 받아줬어요. The best way to learn English is 이렇게 나왔어요. 영어로 배우면 가장 좋은 방법은요. 뭐뭐입니다. 이렇게 주어를 그대로 받아줬기 때문에 좀더 길어 보인 그런 어, 어 감도 있습니다. 아시겠죠? 가장 좋은 방법이 뭐래요? 들으셨나요? 다시 한번 들어볼게요. The best way to learn English is to be friends with those who are fluent in English. The best way to learn English is to be friends. 이렇게 나왔죠. 영어를 배우는 가장 좋은 방법은 to be friends. 친구가 되는 것이래요. 친구가 되는 것이래요. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. The best way to learn English is to be friends with those who are fluent in English. 자, 지금 이 대답한 거 중에서요. 어, 조금 이제 귀에 걸린 단어가 뒤에 fluent라는 단어 들으셨나요? fluent. fluent. 무슨 뜻이에요? 그죠 유창한 그죠 뭐 고등학교 한 1학년 정도 수준 다는 거예요 유창한 이런 뜻입니다 fluent in English로는요 영어의 유창한 이런 뜻이에요 답다 가르쳐 드렸죠 다시 한번 들어봅시다 연결해 보세요 The best way to learn English is to be friends with those who are fluent in English 음 그럼 뭐예요 
전체적인 문장과 단어가 다 기억나진 않아도 대략적인 의미는 우리가 엮을 수 있겠죠. 그죠? 어, 영어를 배우는 가장 좋은 방법은 친구가 되는 거래요. 어떤 친구? 그렇죠. 영어에 능숙한 친구, 영어에 유창한 친구. 이렇게 보시면 되겠죠. 그죠? 전체 문장은요. The best way to learn English is to be friends. 어떤 친구가 되는 거예요? With those who are fluent in English예요. 거기서 with는 우리가 뭐 낯, 낯설진 않습니다. 좀 많이 쓴 거예요. To be friends with요. 누구와 친구 되는 거. 어떤 사람이에요? 어떤 사람이 나오겠죠? With. 그런데 뭐야? Those who라고 썼어요. 이 Those who는요. 보통 회화에서 많이 쓰는 자료, 어, 재료인데요. With 원래 people who 이렇게 해야 좀 적당하겠죠. 근데 이 사람들이 버릇으로 people who라고 잘안 합니다. 그냥 Those w h o 라 그래요. 왜냐하면 후 이하에서 이렇게 지칭을 해주기 때문에 도즈라고 쓰는 게좀더 적합합니다. 그래서 도즈 후 그러면 도즈 후 동사가 나오겠죠. 그러면 뭐뭐 하는 사람들 이렇게 그냥 해석하시면 돼요. 피플 후라고 잘안 쓰고 도즈 후라고 표현을 해줍니다. 그러면 다시 한번 해볼게요. The best way to learn English is to be friends with those who예요. 그럼 알겠지. 그냥 기억을 해두세요. 그러면 with those who 어떤 사람들과 친구가 되는 것입니다. 어떤 사람들이에요? With those who are fluent in English. 이렇게 보시면 돼요. 거의 are 이런 비동사는 뭐 발음상에서 약간 죽는 거니까 그렇게 여러분들이 뭐 안타깝게 생각하실 필요 없습니다. 알겠어요? 그러면 대략 한 60%는 문장 쭉 이렇게 좀 연결이 될 거예요. 그죠? 어, 주어, 어, 동사. 그죠? 그 다음에 those who 또 동사. 이렇게 됐네요. 그죠? 음, who가 여기 접속사니까. 접속사 하나 있고 동사 두 개인 완벽한 문장이 되겠습니다. 요거 한번 해볼게요. 어려운 거 아니야. 주어는 뭐야? The best way to learn English. 주어고. 동사는 is. 그죠? 어, 뭐예요? 친구가 된 건. is to be friends. 어떤 친구예요? with those who. 그들과 같은 친구. 어떤 친구? with those who are fluent in English. 알겠어요? 좋습니다. 자, 이렇게 긴 문장일 때는 긴 문장대로 우리가 좀 어, 도전을 해봐야 돼요. 맨날 포기하지 말란 말이야. 할수 있습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. The best way to learn English is to be friends with those who are fluent in English. <목소리> 네, 좋습니다. 자, 제가 일부러 시간을 좀 많이 줬습니다. 거기 보시면 with those who are 이렇게 나오죠. 그죠? with those who are fluent 이렇게 발음 안 하고요. are 비동사니까 살짝 줄여서 with those who are 이렇게 발음 됩니다. 그런 것도 좀 주의해 두세요. 내가 이걸 입으로 발음해 버릇해야지 리스닝이 된단 말이야. 알겠습니까? 자, 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. The best way to learn English is to be friends with those who are fluent in English. 네, 좋습니다. 자, 그럼 여러분들이, 여러분들이 이제 얘기를 할수 있는 거야. 누구 물어봤어. 아우, 영어 해도 안 되는데 어떻게 할까? 아이, 영어를 배우는 가장 좋은 방법은 영어에 유창한 사람하고, 유창한 사람은 외국인이겠죠. 그죠? 여기서 사실이겠죠. 영어에 유창한 사람하고 친구가 되는 거야. 이렇게 얘기를 할줄 알아야 돼요. 한번 해보세요. The best way to learn English is to be friends with those who are fluent in English. 네, 그 다음 문장으로 넘어가도록 하겠습니다. What is the best way to learn English? The best way to learn English is to listen to the lectures every day. 아, 의미가 확 왔죠, 이제는. 그죠? 어, 아까 했으니까 확 오죠. 이거 길지만 왜 긴지 알겠지. 주어가 길어졌어요. 그대로 받아줬어요, 정직하게. The best way to learn English, 영어를 배우는 가장 좋은 방법은 이 사람 뭐래요? Is to listen, 듣는 거예요. Is to listen to the lectures. Every day. 매일매일 강의 듣는 거예요. 어. 아시겠어요, 여러분? 좀 매일매일 들으란 말이야. 알겠어요? 복습 좀 하고, 어. 매일매일 해야지. 좋습니다. 자, 요 문장 그냥 들어갈게요. 듣고 따라 해보도록 할게요. The best way to learn English is to listen to the lectures every day. 네, 좋습니다. 어렵지 않아요. 예, 뭐 중간 뜸은 뜸은 좀 엉키고 뭐 발음이 좀 예, 섞여도요. 그냥 쭉 해보세요. 자꾸 해보셔야 됩니다. 다시 한번 듣고 따라해보도록 할게요. 영어 배우는 가장 좋은 방법은 매일매일 강의 듣는 거예요. The best way to learn English is to listen to the lectures every day. 
The best way to learn English is to listen to the lectures every day. Is 네, to, is to, 이렇게 계속 나오는 건요. Is 가 동사죠. 그 뒤에도 또 동사 나오잖아요. 그러니까 to 가 들어온 겁니다. 그렇게 알아두세요. 좋습니다. 자, 그럼 212번 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. What is the best way to your office? I usually take the bus. 네, 212번 질문은 어떤 장소로 가는 가장 좋은 방법을 물어봤죠. What is the best way to? 그래서 뒤에 211번처럼 그 동사가 나올 수도 있고요. 어, 지금 212번처럼 그냥 장소를 나타내는 지명이 나와도 상관이 없겠죠. 그죠? 의미만 좀 달라지겠죠. 어디 어디로 가는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? What is the best way to your office? 당신의 회사로 가는 가장 좋은 방법이 무엇입니까? 이렇게 물어봤죠. 그죠? 자, 대답 뭐라고 했습니까? 그렇죠. I usually take the bus. 이렇게 얘기했습니다. 보통 저는 버스 타고 갑니다. 좋습니다. 자, 이거 넘어가도록 할게요. 그 다음 질문 대답이요. What is the best way to your office? A taxi is the fastest way. 자, 들으셨나요? 뭐래요? 택시가 가장 빠른 길이다. 빠른 방법이다. 이렇게 얘기를 했죠. 그렇죠? The taxi is the fastest way. 이렇게 얘기했습니다. Fast인데요. Fast. 빠른. EST를 붙어서 이제 The fastest, 어, 최상급 이렇게 보시면 되겠죠, 죠? 그렇죠? A taxi is the fastest way 이렇게 얘기했습니다. A taxi is the fastest way. 좋습니다. 자, 이거는 우리가 한번 발음상 연습하기 위해서 한번 따라해 보도록 하겠습니다. A taxi is the fastest way. 네, 좋습니다. 자, 이것도 넘어가도록 할게. 다음 질문 대답이요. What is the best way to your office? I just need to walk for 10 minutes. 자, 남자 대답을 했죠. 뭐라 그랬어요? 그렇죠. I just need to walk. 이렇게 얘기했습니다. I just need to walk for 10 minutes. 무슨 의미예요? 그렇죠. 아, 그냥 10분 정도 그냥 걸어가면 돼요. 뭐 이렇게 얘기를 한 건가요? 예, 이것도 문장상 어려운 건 없고요. 자, 이것도 우리가 한번 입으로 맞춰 보도록 할게요. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. I just need to walk for 10 minutes. 네, 한번더해 볼까요? 아, 그냥 10분 정도 걸어 가면 돼요. I just need to walk for 10 minutes. 네, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. What is the best way to Seoul station by bus? Take the 124 bus at the station across the street. 자, 213번 질문도 마찬가지죠. 어떤 위치로 가는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 이렇게 물어본 겁니다. What is the best way to Seoul Station by bus? 이렇게 얘기했죠. 어, 버스로 서울역까지 가는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 이렇게 얘기했습니다. 자, 여자 대답을 했죠. 뭐 마찬가지로 그 설명 대답이 주로 나오겠죠. 그죠? 어, 무엇입니까? 이렇게 물어봤으니까 뭐 어디 버스를 타세요? 뭐 이런 의미로 어, 나온다고 보시면 되겠습니다. 다시 한번 들어볼게요. 대답. Take the 124 bus at the station across the street. 네, 보통 우리가 어떤 그탈 것을 얘기할 때는 take 동사를 쓰죠. 그래서 take the 124 bus 이렇게 얘기했습니다. 몇번 버스예요? 그렇죠. 124번 버스를 얘기를 하는 겁니다. 우리가 보통 말할 때 이제 124라고 얘기를 하는데요. 영어에서 마찬가지로 뒤에서 두 개씩 끊죠. 그래서 124 그냥 이렇게 얘기를 해 줍니다. 124 그러면 124번 버스라는 얘기예요. 알겠죠? 좋습니다. 어, 다시 한번 들어볼게요. Take the 124 bus at the station across the street. 음, 어디서요? Across the street. 길 건너편에서 124번 버스를 타세요. Take the 124 bus at the station across the street. 이렇게 얘기해야죠. 길 건너편 스테이션에서, 버스역에서. 좋습니다. 자, 요거 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. Take the 124 bus at the station across the street. 네, 한번더 해볼까요? 길 건너편에 있는 버스 정거장에서 124번 버스 타세요. Take the 124 bus at the station across the street. 네, 그 다음 질문 대답이요. What is the best way to Seoul Station by bus? Taking the subway is faster than taking the bus. 자, 이건 이제 문장 틀은 뭐 확실하죠. A is faster than B. A is faster than B. 이렇게 보시면 되겠죠. A가 B보다 더 빠르다. 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 다시 한번 들어볼게요. A와 B가 뭔지 의미 파악 다시 한번 해보시기 바라겠습니다. 
Taking the subway is faster than taking the bus. 네, 명사형으로 얘기를 해줘야 되죠. 주어로 나오니까 그래서 ing를 붙인 겁니다. Taking the subway, 지하철 타는 게 is faster than taking the bus. 버스 타는 것보다 더 빠릅니다. 그죠? 버스보다는 지하철이 더 빨라요. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 아시겠죠? 좋습니다. 자, 이 문장도요. 이 문장도 한번 따라해 볼까요? 좋습니다. 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Taking the subway is faster than taking the bus. 네, 한번 더요. 지하철 타는 게요. 버스 타는 것보다 더 빨라요. Taking the subway is faster than taking the bus. 네, 다음 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. What is the best way to Seoul Station by bus? Take the 1000 or 1200 bus at the station in front of the school. 네, 주의할 건요. 마찬가지로 아까 말씀드렸지만 이제 버스 몇번 버스냐 이걸 좀 알아두는 게 주의하겠죠, 그렇죠? 보통 이게 천 이렇게 나오는 건 둘로 자를 수 없으니까 그냥 1000 이렇게 얘기를 합니다. 다시 한번 들어볼게요. Take the 1000 or 1200 bus at the station in front of the school. 자, 일단 어디에서? In front of the school, 그죠? 음, 학교 앞에서 몇번 버스 타래요? 1,000 or 1,200 bus 이렇게 얘기했죠? 1,000번이나 1,200번 되셨네? 음, 그 정도 구별하시면 되겠습니다. Take the 1,000 or 1,200 bus at the station in front of the school 이렇게 얘기했습니다. 자, 요거 한번 마찬가지로 듣고 따라해 보도록 할게요. 어, 학교 앞에 버스 정류장에서요, 1,000번이나 아니면 1,200번 타세요. Take the 1000 or 1200 bus at the station in front of the school. 네, 한번 더 듣고 따라해 볼게요. Take the 1000 or 1200 bus at the station in front of the school. 네, 학교 앞 버스 정류장에서요. 1000번이나 아니면 1200번 타시면 돼요. Take the 1000 or 1200 bus at the station in front of the school. 네, 좋습니다. 자, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. What is the best way to get downtown? I'm sorry. I'm not sure. 네, 214번 질문은 어딜 물어본 거예요? Get downtown 그랬으니까 시내로 가는 가장 좋은 방법을 물어봤죠. 어, 부정 대답했네요. I'm sorry, I'm not sure. 죄송합니다만 저도 잘 모르겠습니다. 그죠? 좋습니다. 자, 넘어갈게요. What is the best way to get downtown? If you walk two blocks from here, you'll be downtown. 자, 여자 대답을 했죠. 자, 의미 파악 되셨나요? 어, 뭐라 그랬어요? If you walk two blocks from here, 이런 거좀 알아두었으면 좋겠어요. 여기서부터 투 블럭 걸어가세요. 우리가 많이 쓰죠. 어, 여기서부터 한 블럭 걸어가시면 돼요. 여기서부터 투 블럭, 두 개의 블럭 걸어가시면 돼요. 이렇게 표현할 때 어떻게 표현할까요? 그렇죠. 그냥 walk two blocks from here. 이렇게 하시면 됩니다. If you walk two blocks from here, 여기서부터 두 블럭만 좀 걸어가시면요. You will be downtown. 다운타운에 있을 거예요. 시내에 있을 거예요. 시내에 도착할 거예요. 이렇게 보시면 되겠죠. 좋죠? 좋습니다. if 주어 동사 콤마 주어 동사로 연결된 문장입니다. 어려운 거 없어요, 이죠? 자, 바로 듣고 따라해 보도록 할게요. If you walk two blocks from here, you'll be downtown. 네, 좋습니다. 다시 한번 해볼게요. 아, 여기서 두 블럭만 걸어가시면 시내 도착해요. If you walk two blocks from here, you'll be downtown. 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. If you walk two blocks from here, you'll be downtown. 네, 그 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. What is the best way to get downtown? It's best to take the taxi in front of the hotel. 자, 뭐 가장 정직한 대답은 뭡니까? 그냥 그대로 받아주는 거죠. The best way to get downtown is 이렇게 쓰면 되겠죠. 어, 근데 여기서는 지금 약간 변형을 했죠. 그냥 it's best to 이렇게 표현을 했습니다. 그죠? 뭐뭐가 최선입니다. 그냥 이렇게 얘기를 해버렸네요. 자, 이렇게 말하는 것도 좀 참고로 좀 기억을 해둡시다. It's best to take the taxi 
in front of the hotel 이렇게 얘기했죠 호텔 앞에서 패, 택시 타는 게 가장 좋습니다 이렇게 얘기를 했습니다 좋습니다 자 요것도 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다 호텔 앞에서 택시 타는 것이 가장 좋아요 It's best to take the taxi in front of the hotel. It's best to. It's best to. It's best to. 그죠? 예, 그런 것도 좀 참고로 알아두시면 되겠네요. 좋습니다. It's best to take the taxi in front of the hotel. 네, 그 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 215번입니다. What are you looking for? I'm looking for the blue bag I brought yesterday. 네, 지금 215번부터 이제 what are로 시작하는 그러한 질문이 되겠네요. 당연히 이제 주어가 유니까 그죠? What are you looking for? 이렇게 질문을 했습니다. 자, 뭐라고 대답을 했나요? 다시 한번 들어볼게요. I'm looking for the blue bag I brought yesterday. 자, 의미 파악됐죠? I'm looking for the blue bag. 파란색 가방을 찾고 있어요. 근데 그 가방 뭐예요? I brought yesterday. 어제 들고 갔던. 그죠? 어제 가져왔던 파란색 가방 찾고 있어요. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, I brought 앞에는 뭐 that I brought 이렇게 생략됐다 이렇게 보시면 되겠죠? 내가 가져왔던 이렇게 보시면 되겠습니다. 형용사절 좋습니다. 어, 듣고 따라해 보도록 할게요. I'm looking for the blue bag I brought yesterday. 뒤에서 꾸며주는 그런 문장 같은 것도 여러분들이 예, 익숙해지셔야 됩니다. 그죠? The blue bag I brought yesterday. 내가 어제 가져왔던 파란색 가방. 알겠어요? 좋습니다. 다시 한번 해볼게요. 어제 들고 갔던, 들고 왔던 파란색 가방 찾고 있어요. I'm looking for the blue bag I brought yesterday. 네, 다음 질문 대답 넘어가 보도록 할게요. 다음 대답도 아마 같은 틀일 겁니다. What are you looking for? I'm looking for my glasses that I left on the table. 자, 그러면 의미 파악 됐죠, 이제는. 그죠? 뭔지 알겠죠? 그죠? I'm looking for my glasses. 안경을 찾고 있는데 어떤 안경이에요? That I left on the table. 테이블 위에 놓았던 제 안경을 찾고 있습니다. 이렇게 얘기했죠. 그죠? 여기서 뭐 that을 설명을 해줬으니까, 말을 해줬으니까. 뭐 생략해도 상관은 없습니다. 그죠? 좋습니다. 그대로 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. 테이블 위에 올려놨던 제 안경 찾고 있어요. I'm looking for my glasses that I left on the table. 테이블 위에 내가 올려놨던 나의 안경. 알겠죠? 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. I'm looking for my glasses that I left on the table. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답으로 넘어가도록 할게요. What are you looking for? I'm looking for a new job. 자, 이 여자는 그렇죠. 직장을 찾고 있습니다. I'm looking for a new job. 이렇게 얘기했습니다. 요거 많이 했으니까요. 자, 216번 질문 대답으로 바로 넘어가 보도록 하겠습니다. What are you going to do? I will study English for the license. 네, 우리가 쉽게 알아들을 수 있는 문장이었습니다. What are you going to do? 당신 뭘할 거예요? I will study English for the license. 이렇게 얘기했죠. 자격증 위해서 영어 공부할 겁니다. 뭐 이렇게 얘기를 했네요. 좋습니다. 한번 따라해볼까요? 좋습니다. 자, 이것도 한번 듣고 따라해볼게요. I will study English for the license. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답이요. What are you going to do? I'm gonna take a shower. 네, 이것도 뭐, 그렇죠. I'm gonna take a shower. 샤워할 거예요. 넘어갈게요. What are you going to do? I'm going to play soccer in the field. In the field. In the field. 운동장에서, 그죠? I'm going to play soccer in the field. 운동장에서 축구 경기 할 겁니다. 좋습니다. 뭐 간단하니까요. 자, 여기 넘어가도록 하겠습니다. 217번 질문 대답으로 넘어가 보도록 할게요. What is the man trying to do? He is trying to change his clothes. 자, 217번 질문 파악하셨나요? 그죠? What is the man trying to do? 이렇게 얘기했습니다. Be trying to 뭐뭐 하려고 하다. 그죠? What is the man trying to do? 그 남자 뭘 하려고 하고 있나요? 뭐라 그랬어요? 
그렇죠. He is trying to change his clothes. 이렇게 겠죠 Change his clothes. 이렇게 겠습니다 옷을 갈아입으려고 하고 있습니다. Be trying to. 좀 알아두세요. 이건 우리가 뭐 많이 쓰는 거죠. Be trying to. 뭐뭐 하려고 하다. 뭐뭐 하려고 하고 있다. 뭐 이런 뉘앙스로 보시면 되겠습니다. 한 번만 듣고 따라해 볼게요. He is trying to change his clothes. 네, 다음 질문 대답이요. What is the man trying to do? He is about to cook. 네, 보통 이제 be about to는 우리가 많이 배웠죠. 저, 막 뭐뭐 하려고 하다죠. He is about to cook. He is about to cook. 그는 막 요리를 하려고 합니다. 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 한 번만 따라해 볼게요. He is about to cook. Be trying to, be about to 이런 거 알겠어요? 어, 우리의 그 표현을 굉장히 풍부하게 다양하게 해줍니다. 꼭꼭 기억을 해둡시다. 자, 세 번째 질문 답 들어보도록 할게요. 217번 하고 있습니다. What is the man trying to do? He is about to clean the office. 네, 그 남자 뭐 하려고 한대요? 어, 사무실 청소하려고 한다 이렇게 얘기했죠. He is about to clean the office. 좋습니다. 이것도 한 번만 듣고 따라해볼게요. He is about to clean the office. 네, 다음 질문 대답이요. What is she waiting for? She is waiting for the customer. 네, what is she waiting for? 이렇게 얘기했죠? 어, 그녀는 뭘 기다리고 있습니까? Customer, 이게 무슨 뜻이에요? Customer. 손님이죠, 손님, 그죠? 고객. She is waiting for the customer. 그녀는 손님을 기다리고 있습니다. 이렇게 얘기했습니다. 안 해도 되죠. 좋습니다. 이건 뭐 너무 쉬운 너무 많이 했잖아. Be waiting for 이런 거 너무 많이 했잖아. 자, 넘어갈게요. 넘어갑시다. What is she waiting for? She is waiting for the bus to get to work. 네, to get to work. To get to work. Get to work 그러면 출근하다는 얘기죠. 그죠? She is waiting for the bus to get to work. 출근하기 위해서 버스 기다리고 있어. 이렇게 얘기를 했습니다. 좋습니다. 자, 요거 한 번만 듣고 따라해 보도록 할게요. 그녀는 출근하기 위해서 to get to work. 아시겠죠? 버스를 기다리고 있습니다. Is waiting for the bus. She is waiting for the bus to get to work. 이 특별판 방송이 말이죠. 이 한강 한강 하는데 말이죠. 제가 이제 방송을 뭐 여러 가지 그 다양한 방송들을 하고 있는데 이게 시간이 제일 많이 걸려요. 솔직히 말해서 이 스토리가 있는 영어 회화보다 더 많이 걸리는 것 같아. 한강 할 때요. 저희 딱 걸려서 지금 4 시간 걸립니다. 평균. 나도 이런 줄 몰랐는데 왜냐면 이 요소가 너무 많아. 문장 문장 하나하나 하고 하다 보니까 굉장히 오래 걸려요. 어 그래서 그래서 사실 이게 속도가 좀 늦는 감도 있긴 있는데요. 어예 어쨌든 저희 제가 지금 최대한 하려고 하는데 그래서 여러분들이 잘그 들어보시면 처음에 방송 시작할 때제 목소리와 끝날 때쯤 제 목소리가 좀 달라 있을 거야. <웃음> 나도 사람이 있거든 사람이기 때문에 어 근데 뭐 중간 중간에 또 파일이 날라가기도 합니다. 아 어, 그래서 어. 어려워요. 하여튼 제가 이 특별판은 어쨌든 예, 하고 있는데 그래서 지금 그런 질문들을 많이 해주십니다. 똘보인 도대체 어디 가느냐. <웃음> 어, 지금 상황을 보고 있어요. 걔는 온전히 잘 있고 어, 제가 어, 조만간 이제 컴백을 할 겁니다. 컴백할 건데 지금 지금 이 녹음 자체가 지금 상황이 지금 여름이고요. 너무 더웠고 어, 예, 그래서 시간도 너무 많이 걸리고 또 내용이 좀 어려운 내용도 있고 가끔 간혹 가다 그래서 아, 저도 조금 이제 어, 좀 이렇게 좀 자제하고 <웃음> 어, 이게 둘이 하다 보면 너무 이게 서로 그렇죠. 이 둘이 뭐 더운 데서 하다 보면 좀 진도가 늦을 것 같아서 제가 지금 조금 진도를 빼려고 혼자 하고 있는데 아, 조만간 좀 복귀를 할 겁니다. 근데 어쨌든 그런 에러가 있다는 그런 그 문제점이 있다는 것만 좀 알아두세요. 이 특별판이 제일 오래 걸려 진짜. 어, 뭐 준비하고 뭐 하고 하는 것도 아니에요. 어, 그냥 하는데 녹음하는 데만 4 시간 걸립니다. 어, 나중에 혹시 시간 되시면 견학도 시켜드릴 수 있어요. <웃음> 특별파 하여튼 그래. 아우 할게 너무 많아. 손볼게 너무 많아. 그러니까 여러분들은 좋죠. 그죠? 리스닝도 하지. 단어도 공부하지. 회화도 공부하지. 패턴도 하지. 발음도 하지. 연습하지. 다 하지. 그죠? 자 그래서 그냥 웬만한 거 그냥 넘어가고 있습니다. 자세 번째 218번 세 번째 질문 대답 들어보도록 할게요. What is she waiting for? She is waiting for her friend to contact her. 뒤에 to contact her. to contact her. 이런 거좀 주의하라고요. 연음 되니까. 그죠? 뭐예요? to contact. 
her죠. 그녀와 연락하기 위한. 그죠? 그녀와 연락하기 위해서. 이런 의미죠. 근데 to contact her 이러면 얼마나 좋아요. 근데 연음 되니까요. 자칫 잘못하다 to contact her. to contact her. 전혀 새로운 단어처럼 들릴 수 있단 말이야. 단순한 표현이죠. she is waiting for her friend. she is waiting for her friend to contact her. 그녀는 그녀에게 연락할 친구를 기다리고 있습니다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 아시겠어요? 좋습니다. 자, 요것도 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. She is waiting for her friend to contact her. 네, 넘어가겠습니다. 219번 질문 대답 넘어가 보도록 할게요. What is wrong with you? I broke up with my boyfriend last night. 자, 219번 질문은 뭐 가장 기본적인 형태 중에 하나죠. 그죠? What's wrong with you? 많이 쓰죠. 그죠? 어, 무슨 안 좋은 일이 있어요? 대답 뭐라고 했어요? I broke up with. I break up with. Break up with. 그럼 이제 누구누구와 헤어지다. 그죠? I broke up with my boyfriend last night. 어젯밤 남자친구와 헤어졌습니다. 좋죠? 좋습니다. 자, 이것도 넘어가도록 하겠습니다. 다음 질문 대답이요. What is wrong with you? The ring that I care about the most is missing. 자, 이런 문장 마찬가지입니다. 대답 얘기했어요. 일단은 뭐 대략은 아, 알아들으시겠죠? The ring 그랬으니까 반지고요. 뒤에 is missing 그랬으니까 잃어버렸다는 뜻입니다. 그게 다예요. 주어, 동사 다 나왔어. 근데 왜 문장이 길어졌어요? The ring, 반지. 어떤 반지냐? 그 반지를 설명해 주기 위해서 that 주어, 동사가 나온 겁니다. 그런 틀로 생각을 해보시고 다시 한번 들어볼게요. The ring that I care about the most is missing. 네, 어떤 반지래요? The ring. That I care about the most. That I care about the most. That 주어 동사니까 뭐뭐한 이렇게 해석하시면 되겠죠. The ring을 그렇게 설명을 해주려고 한 겁니다. That I care about the most. Care about 그럼 뭐예요? 아끼다. 애정하다. 그죠? 어, 굉장히 신경 쓰다 이런 뜻이죠. That I care about the most. 내가 가장 아꼈던 the ring. 반지가 is missing. 없어졌어요. 이렇게 되는 거예요. 의미 아시겠습니까? 좋습니다. 자 문장 틀 기억. 하시고요. 잡혔고요. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. 어, 제가 가장 아끼던 반지가 없어졌어요. The ring that I care about the most is missing. 네, 한 번만 더해 볼게요. 어, 제가 가장 아끼던 반지가 없어졌어요. The ring that I care about the most is missing. 네, 이렇게 중간에 대절이 들어가서요. That I care about the most. 이런 식으로 어, 뭐뭐 하는 이렇게 형용사절이 들어가서 문장이 길어지는 겁니다. 좋습니다. 자, 넘어가도록 할게요. 다음 질문 대답이요. What is wrong with you? As I was crossing the street, I got into a traffic accident. 네, 좋습니다. 자, 문장이 길었지만 잘렸죠. As 주어 동사, 콤마 주어 동사 이렇게 보시면 되나요? 좋습니다. 자, 어떤 의미인지 다시 한번 파악해 보도록 할게요. 어떤 문제가 생긴 건가요? As I was crossing the street, I got into a traffic accident. As I was crossing the street, 제가 길을 건널 때요. I got into a traffic accident. A traffic accident. 교통사고인가요? 어, 교통사고 당했어요. 그죠? 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 좋습니다. as 주어 동사 콤마 주어 동사죠. 좋습니다. 단어 어휘 기억해 두시고요. 다시 한번 듣고 자, 이 문장 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. As I was crossing the street, I got into a traffic accident. 음, 길 건너다가요. 교통사고 당했어요. As I was crossing the street, I got into a traffic accident. 좋습니다. 다시 한번 해볼게요. As I was crossing the street, I got into a traffic accident. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. What is going on here? I'm not sure, so I'm about to ask. 자, 220번 질문도 이것도 뭐 많이 쓰는 표현이죠. 그죠? 원래 이제 what's going on here 이렇게 쓰죠. 그죠? what's going on here. 여기 도대체 무슨 일이야? 뭔 일이야? 이렇게 얘기를 하죠. 자, 뭐라 그랬어요? 남자가 I'm not sure 그랬으니까 이건 모르는 거죠. 이 남자는 뭔 일인지. 부정 대답으로 보시면 되겠죠. I'm not sure. So I'm about to ask. 그래서 저도 물어보려고 그랬어요. 저도 잘 몰라서 물어보려고 했어요. 음, 이 문제 한번 해볼까요? 듣고 따라해보도록 하겠습니다. I'm not sure. 
문장 so 접속사 I'm about to ask 문장 그죠? so를 중심으로 앞뒤로 연결된 문장이 되겠습니다. 듣고 따라해 볼게요. I'm not sure so I'm about to ask. 네, 자, 넘어가도록 할게. 다음 질문 대답이요. What is going on here? Some famous actors will be coming to shoot a Hollywood movie. 자, 들으셨나요? 우리한테 뭐좀그 친숙한 단어들이 있어서 뭐 아마 의미는 대충 파악을 했을 겁니다. Some famous actors, 유명한 배우들이 will be coming on day to shoot. To shoot. shoot 그러면요, 보통 쏘다라는 의미도 있고요. 여기 보면 이제 to shoot a movie. 영화를 찍다라는 의미일 때 shoot. 요걸 표현을 해줍니다. To shoot a Hollywood movie. 그죠? 어, 헐리우드 영화 촬영한다고 온대. 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 뭐 어려운 건 어게 단문이죠? 단문, 그죠? 동사 하나네요. 좋습니다. 따라해 볼까요? 한 번만 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Some famous actors will be coming to shoot a Hollywood movie. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답이요. What is going on here? The parade will start soon. The parade will start soon. 그죠? Parade가 곧 시작된대요. 좋습니다. 자, 이거 한 번만 들을까요? 듣고 따라해 볼까요? The parade will start soon. 네, 좋습니다. 자, 의문사로 시작하는 질문이다 보니까 아무래도 대답하는 거에 뭐가 많아요? 그죠? 설명하는 대답이 많죠. 설명하는 대답을 잘 하려면 그죠 다양한 표현을 알아두시는 수밖에 없습니다. 그게 관건입니다. 아시겠죠? 그거 좀 여러분들 알아두시고요. 어, 미리미리 대비를 좀 해두시고 복습을 좀 많이 해두시는 게 아마 여러분들이 어, 자기 거로 되는데 가장 빠른 길이 아닐까 이렇게 생각이 듭니다. 어, 저는 여기서 마치도록 하고요. 다음 시간에 찾아뵙도록 할게요. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다.